Sei stato in cabina di commento ieri di una partita che il Milan ha avuto forse in un paio di occasioni la possibilità di riaprire ma per il resto non c'è stata grandissima gara No, non è stata come l'andata mm. secondo me dove veramente era stato un massacro una partita fine 2-0 che poteva finire 4-0 eh, però in questa partita ci sono viste ancora di più le, le difficoltà della squadra cioè parliamo di due rose eh, di cui una è nettamente più forte dell'altra secondo me eh, e vi ricordate che insomma, è una cosa di cui parlavamo anche quando il Milan ha vinto il campionato io ho preso molti insulti per dire che l'Inter è più forte del Milan ma forse qualcuno dopo un anno ha capito quello di, che volevo dire cioè, nel senso che il Milan ha vinto con merito il campionato ma la rosa migliore è quella dell'Inter l'anno scorso come quest'anno e la cosa sorprendente è che l'Inter abbia perso 11 partite in campionato quest'anno e che non abbia vinto l'anno scorso il Milan ha fatto delle grandissime cose tre anni fa, due anni fa, quest'anno è riuscito a fare veramente dei capolavori perché il secondo posto, lo scudetto e la semi di Champions è un capolavoro con quella squadra, eh, non, non me ne vogliono i voti del Milan ma è una squadra che ha dei gravi bug in tutte le parti. Possiamo dire che ha perso il Milan di Raffaele Leao, nel senso che non essendoci stato all'andata e al ritorno a mezzo servizio si è notato che senza Raffa il Milan fa fatica è un argomento che sai perfettamente che ormai mi rifiuto di mm. trattare perché ormai sento tutte le trasmissioni direi ma c'è un Milan con Leao o un Milan senza benvenuti, sono tre anni che lo diciamo, grazie mm. ma però ti dico che nonostante Leao a mezzo servizio, ieri con Leao in campo è stata una partita equilibrata in cui il Milan è in difficoltà ma una partita equilibrata e... l'andata non è stata una partita questo mm. è il problema per cui secondo me sicuramente ci sono state delle difficoltà oggettive eh, di livello delle due, delle due squadre, però con un Leao in più anche all'andata sarebbe stata magari una partita un pochino più equilibrata, poi io penso che sarebbe comunque passata l'Inter, mm. ma 3-0 dopo il 4-0 tra Riyad e, e, e il campionato, insomma fa, fa 7-0 in quattro partite ed è sicuramente un segnale chiarissimo di, di come in questo momento vadano, vadano le cose, in questo momento vanno che, che il Milan è, è indietro rispetto all'Inter. Ma Riccardo, ora che si fa? Al di là delle prossime tre partite che vanno fatte per essere in grado di giocare la Champions League anche l'anno prossimo, il problema è dal 5 di giugno in poi, che si fa? Io, io quello che penso è questo, capisco la foga, la voglia di giustizialismo dei tifosi e si parte sempre con il, con il pioli out come in altri posti c'è cioè Allegri out eccetera eccetera però dobbiamo guardare il quadro generale e complessivo il Milan può fare tanto meglio di così? il Milan è una squadra che messa in mano a qualcun altro può fare tanto meglio di così? perché se la risposta è sì che venga qualcuno al posto di pioli io penso che il Milan non fosse la seconda rosa quando ha fatto secondo non fosse la prima quando ha fatto primo e non sia dalle prime quattro d'Europa e tutti questi risultati li ha raggiunti Stefano Pioli quindi io prima di eh, diciamo tirare il bastone eh, la croce addosso a Pioli qualche domanda me la farei eh. non dimentichiamo dove Pioli ha preso il Milan che cos'era il Milan prima di Pioli Valdini e Massara era una squadra che eh, non si avvicinava neanche ad andare in Champions League era una squadra che aveva moltissime eh, difficoltà oggi è una squadra diversa, adesso ci abbiamo negli occhi la bruttura di queste due partite e capisco, e capisco la rabbia, però secondo me il quadro complessivo delle, della situazione è meno brutto di come sembra, ci sono dei giocatori che dovranno per forza migliorare, penso a De Ketterer che non può fare peggio, penso a, a, a Maric Ciao che ha fatto comunque tanta esperienza in questa stagione, io credo che le cose non siano così brutte, Mira ha rinnovato Raffaele Ao, eh, certo che se eh, il futuro sarà che quando c'è Orighi e Di Bala a parametro zero prendi Orighi non sarà tanto roseo se Pioli penserà di far fare turnover a un 23enne allora sì che subentrerà il pensiero di dover cambiare allenatore ma credo che dagli errori si possa anche imparare io non butterei tutto per aria questo è il mio parere l'ultima cosa che ti chiedo vista anche il Milan di ieri e di questa stagione da dove inizieresti ad aiutarlo? Secondo me Milan deve comprare un centro, un centro avanti, eh, diciamo che possa crescere alle spalle di Giroud, quindi qualcuno di poi credibile quando Giroud eh, smetterà, un attaccante, un no, 23enne di grande prospettiva che possa 
eh, giocare e non costringere Giroud a fare tutte le partite della stagione e, e poi ritrovarsi cotto nel momento più importante e poi io assolutamente ma questo è un, mm. una cosa che dico sempre un esterno destro all'attacco assolut- assolutamente ieri Messias ancora una volta si è dimostrato il giocatore che è un buon giocatore che nella semifinale di Champions League eh, c'entra come l'acqua nel vino mm. e, e lì non ho capito per esempio perché non si è stato fatto un cambio ben prima eh, cercando di mettere Salma Gerso addirittura o addirittura Odigli però eh, il materiale poi che Pioli ha è quello eh. non mm. è che sposti eh, Salma Gerso per, per Junior Messia se la squadra diventa improvvisamente il Barcellona Credo che un centravanti, un esterno alto e un centrocampista siano le tre, le tre priorità, perché secondo me dietro il Milan in qualche modo si arrabatta molto bene. Riccardo, grazie, ci ritroviamo presto, sì. buona fine campionato. Grazie a voi, comunque capisco la delusione e capisco che <ride> perdere il derby non è mai divertente, ma guardate comunque il quadro complessivo, eh? che se mm. due anni fa avessero detto l'anno prossimo vincete lo scudetto, sareste stati tutti molto contenti. Grazie ancora Riccardo, ciao. ciao. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Buon pomeriggio a te.